。哎，这么晚怎么还没睡啊？在等你啊，饿吗？我泡一杯巧克力奶给你。好啊，先去冲凉吧。救命！既然有一个男人那么爱着你，你就应该珍惜才对。所以，我给你的劝告是：不要让他知道一切。男人通常不会大方到替别人抚养孩子的。想什么想到那么入神？是在小事解释啊？喝吧。哎，你呢？我看你喝。不可以呀、啊！我不要你看我喝，我要你陪我喝。真拿你没办法。嗯、我老实跟你说吧，我今天看到世杰这个样子，我心里好难过。我从来都没去想跟家人生理是别的问题。我们家六个人，好像很自然的一定永远会在一起。可是，今天在医院里，我第一次想，其实每个人都得面对生理识别嘛。是啊，其实看透了，这是一种自然规律。谁都避免不了的。也许，正因为有了这种生离死别，人才会更珍惜彼此之间的感情。洋洋，嗯，如果有一天我会离开你，或者说你会离开我，我们都要平静的接受，谁都不要难过。我办不到。为什么？我不可能不伤心的嘛。所以，我会好好的保护你，不让你在我之前离我而去。我宁可你为我伤心，也不要我为你伤心。怎么了？我这样想。会不会很自私啊？是啊，世界上怎么会有你那么自私的人呢？所以叫你误上贼船了。姐，我跟二姐来了，你先回去休息吧。阿明，阿明，什么事？什么事？没事，你跟大姐守了一整晚，先回去休息吧。大姐啊，进去怎么样了？我刚进去看她还是这个样子。阿明啊。我看你也累了，你还要开档，你回去休息吧。我送你们一起回去吧。不用了，我还想坐一会儿。那我先走了。哎，阿明，阿明，你要走了？啊，是啊，拜拜，拜拜。哎，你妹妹醒了没有啊？还没有啊。哎呦，那你们不要担心啊，我相信这晶晶一定会吉人天相的。你们吃过东西了没有？我们两个都吃了，大姐还没吃早餐啊！我不吃了，不吃怎么行？我带了东西给你吃，来，我吃一点哈、啊。嗯，来吃点。不要不要！哎呀，你放心，这是健康食品，不用怕，那放一。
。那方医生，那你看啊，这是有机麦片，只是一人份，对他有益的，我没有害他、啊。好、啊。方医生，经济怎么样啊？哦，晶晶的验血报告已经出来了，一切都很正常。那他为什么会这个样子？这也正是我们感到迷惑的地方，很少看到这样的病例。你这是什么话？难道你做医生的一点办法都没有吗？够了没有啊你？我只觉得他这样说很不负责任。说了，做医生的谁不想救每个病人呢？但是连病因都找不到，根本无从救起。如果一个人失去了生存意志，会不会变成这个样子啊？我们都知道鸳鸯是一对的。如果其中一只死了，另外一只就会不吃不喝，宁可让自己的生命慢慢步向死亡。啊，那不是很像梁山伯与祝英台？好浪漫啊！到最后两个人都化成蝶，真的叫人感动哎！感动什么？就算晶晶是祝英台，那谁才是梁山伯？小心啊！我们大家都知道，今天最思念的人还是小新啊。大姐，不如我们找小新回来看晶晶好吗？这个眼皮子跳不停啊！上天保佑，保佑晶晶平安，没事啊。王婉，你的机会。哦。今天怎么样啊？你好一点。有啊。这样。哎爹，笑一个啦。哎呀，我知道你为了晶晶的事情心情不好，不过你要答应我，一定好好照顾自己，那要保持心情开朗，不要让悲伤击倒，这样你才有能力照顾你妹妹吗？啊，你说的很容易啊，她又不是你妹妹。晶晶迟早是我妹妹吗？我对她的关心是跟你一样的。你不要跟着我啦，我要去买东西，要去办货的。哎，不用了啦，小婉，你看你的货，我全部帮你办好了。哎呦，这么大包的水鬼，你一个人全吃完怎么得了？我又没有说要吃完，这样给伯做吗？哎呀，不是我给伯，是你那个帮医生给伯，他要我好好看着你。哎呀，这个我帮你吃，你要吃就吃吧。你看我两只手都拿了东西，怎么吃？你你喂我啦？你少恶心了你呢！给我我没有叫你办货，你不要这样自作聪明啊！哎呀，人家也是关心你嘛，你又要跑医院，要做生意，我怕你累垮了。我累垮关你屁事啊！哈，好心你啦，你不要硬硬挤啦，看你这种吃法，我都辛苦啊。你放心吧，我被吃完了。嗯，你这样说我就放心了。这种东西是说没有营养的。我给你泡了有机麦片，回去记得吃哈。你不要再跟我说什么有机有压了。老实说，你肯出多少？什么？我把店让给你，你出多少？我也没有说要买你的店。你不是一直想打我这间店的主意吗？现在我卖给你，不是可以如愿以偿吗？你生意做得好好的，为什么要卖？经过晶晶这件事之后呢，我已经想开了。为了这间店呢，每天七早八早，五点就要起床，一年忙到头，只有在农历新年才休息那两三天。不想再让晶晶跟着我一起辛苦了，不想把店卖了，休息一下，以后再打算哦。你不可以这样的啦，我已经习惯天天看到你了嘞。不要假假了啦，你不是整天想尽法宝要得到我这间店吗？现在我要卖给你，你又扭扭捏捏的，你是不是趁机想要压低我的价钱啊？你不要把我想的这么坏好不好？对，我是很相信风水。你那间店的风水真的很好，在那边做生意一定会发的。那不是好喽？以后你就可以要风得风，要水得水了吗？就不用整天想尽办法来讨好我吗
啊，你出个价，只要价钱合理，我们就找律师签个字，你慢慢考虑再让我知道吧。担心就是有不好的事情要发生，不会的。你没有听过人家说吗？眼皮一直跳就是表示有事情要发生的。哎呀，大姐，你不要自己吓自己了，没事的啊。就好哇，取消就取消，真的是被吓死人了。啊，知道了。大姐，你不舒服啊？就是咯，现在只要有电话一响啊，我的心就蹦蹦跳，我真的很怕医院打电话来啊。放心吧，没事的。做梦你，你也不舒服？没有啊，我只是吃的太饱了。吃点酸的容易消化，没事的。你最近老是喜欢吃酸的东西，是不是有啦？不是，我只是觉得好吃而已。女人啊，无缘无故突然间喜欢吃酸的东西啊，很可能就是有啦。你们去给医生看看。没有啊。然后他跟我说，他一直是对你规规矩矩的。可我才不相信他，男人呢，他没色起来，什么都不管的。洋洋还好啦，他一直很尊重我的。你也不用听他说好话啦。虽然现在的人越来越开放，但是我们毕竟还是东方社会嘛，女孩子还是要学会保护自己，不能太随便的。我就跟洋洋说，你虽然是自己一个人在这里，没亲没故的。那可能也不能这样刻薄你嘛，随随便便就把你带回来，住在一间房里就算了。那起码你们也要先订个婚，等亲定好了呢，我们就结婚喽。大姐，你已经太多事情要烦了，我跟雅的事情了，就不要再操心。哎呀，我这个做大姐我都做惯了，你突然间叫我什么都不管，我反而不习惯。小慧啊。看得出哦，洋洋是真心喜欢你的。只要你们两个是真心相爱，你就跟他说，我一定会支持你们的。大姐，谢谢你。你也知道我以前是对你，啊，过去都不要说了。总之呢，我以前老是觉得，自己是在关心弟弟妹妹，连他们喜欢谁啊，我都要干涉。我是把自己的想法加在他们身上。所以才会搞到晶晶现在这个样子。晶晶，她虽然不喜欢阿明，不想嫁给他，但是她又怕我生气，所以才会装作一副心甘情愿的样子，把满肚子的委屈都吞下来。现在呢，只要晶晶她能够好起来，她想要嫁给谁？答应他的。
，晶晶啊，哎，晶晶啊，晶晶，晶晶啊，晶晶，晶晶，你要去哪里啊？晶晶啊，晶晶，晶晶。大姐，已经六点多了，我看你先回去吧。这里我帮你看住就行了。那你也要早点回去啊！你妈妈年纪大了，一个人看这档子很辛苦的。行了，我们没有这么早开档的。而且啊，我要等八点给晶晶喝符水，我妈求的灵符啊，很灵的。哎，不可以啊！医生说她昏迷，不可以喝水的。放心吧，我只需要棉花沾一沾她的嘴唇，一试一试就行了。那好，你要小心一点的，不要给那些护士看到。行了，我知道了。那我先走了、哦，再见，拜拜。阿明对晶晶还真有心啊，晶晶啊，你怎么那么想不开？女人最重要就是嫁个会疼你的老公，那个什么小心，一恢复记忆就跑到不见人影了，心里怎么还会有你呢？你是祝英台，就怕她不肯做梁山伯。医生，请你马上过来一趟。病人的血压和心跳一直在往下掉。晶晶啊，这符水呢，是我妈从踏青宫求回来的。他们说啊，这个很灵的，你喝了之后啊，一定会平安无事。到时候啊，我们就可以如期举行婚礼了。晶晶啊，我现在已经四十多了，连个女朋友都没有。我还记得我在当兵的时候，朋友们啊都拉我去牙龙去叫鸡，结果那个女人还没有进来啊，我就已经跑掉了。搞到他们全部都在背后啊，都笑我是个鸡王。其实我这个鸡王啊，连一只鸡都没有叫过的。后来还好啊，我开鸡蛋卖鸡饭，他们都以为我是卖鸡饭卖的出名。才有鸡王这个外号的，这个痛苦啊，只有我自己才知道。后来我妈怕我娶不到老婆，就叫我到中国啊去娶一个新娘回来，结果就娶到了那个小慧。她来了之后啊，不止大吵大闹，连碰也不肯让我碰她一下，还在背后笑我是无能的。其实我真的很倒霉，我还以为啊，我这一辈子都娶不到老婆。还好啊，上天对我不错，让我遇到了你。晶晶啊，你一定要好起来，要不然呢、啊，我一定会很惨的、啊。因为现在啊，新加坡的女孩子，她们的眼睛啊，全都长在额头上，根本不会嫁给我这种人的。啊？怎么会这样呢、啊？是不是我说错什么了？啊啊啊！大仙保佑！啊，大仙保佑！晶晶，大仙保佑！大师保佑，什么事啊？啊，医生。心跳停止，准备急救。心跳停止，怎么会这样子呢？警察出去。晶晶，晶晶，晶晶，晶晶。哎呀，惨了惨了，怎么办怎么办？哎呀，大仙保佑，大仙保佑。
没事吧？月光，你快告诉我，是不是晶晶呢？阿美打电话来，说四姐的心跳已经停止了，不过医生正在抢救。我就知道要出事了。你快，快打电话给二姐他们，叫他们全部人都到医院去。啊，好，快。先是来了一个方医生，后来呢又进来了另外一个医生，现在两个医生都待在里面呢，到现在还没有出来。这是好事，证明他们在抢救晶晶。哎，说的也是，如果没得救的话，他们也就不会浪费时间了。哎，不过话又说回来，生死有命，如果真的是时间到，他真的要走，就让他安心的走吧。要不然，要走又不走的，拖着拖着，他会很痛苦的。好了啦，你不要再说了啦。哎呀，这种事情总是要面对现实的嘛。大姐，你说是不是啊？是。我们大家都得做最坏的打算。怎么样，人都到齐了吗？晶晶想见的人应该都到了吗？有没有详细的消息？我打电话告诉他，他说会马上回来，不过从美国到这里也需要一天的时间。那来得及吗？你知道吗？晶晶最想见的人就是他了。带了晶晶最心爱的衣服来，如果晶晶，就让她穿着漂漂亮亮的上路吧。如果等到身体硬了，就很难穿了。等到殡仪馆的人来，他们出炉得要命。别说了。哎呀，事情到了这个地步，你还忌讳什么呢？大家应该好好的商量一下怎么办理后事，免得事情发生了之后才来手忙脚乱。妈，你不要在这里胡说八道了！今天不会死的，不会死的。我说的是万一，心跳都已经停了，大家都应该做好心理准备。我相信大家都不希望静静走的，不过总不能够等到事情发生了之后才来急呀、啊。都说今天不会走了，你还在这里讲讲讲？你发什么脾气？我说的是万一啊！今天不会死的，不会静一天呐、啊！小心。那，这个才是你真正的敌人呢、啊。于先生，你好，谢谢你千里迢迢的来看晶晶呢。晶晶怎么了？四姐心跳一度停止，医生正在抢救。我要见他。哎，于先生，医生正在抢救中了。呃，他不让我们进去，我看你还是先坐吧。来，不，我要进去。哎哎，哎，小司机，你要做什么？让我进去。对不起，你是不可以进去的。什么事、啊？让我跟医生说吧。跟我进来吧。大姐，他怎么会来的？是我叫柔柔通知他的，只要能够救晶晶，什么都要试一试。希望你能帮得到他。啊，我先出去，有什么状况马上通知我。青青，我是小西南，还记得我吗？
，小心这个名字，是你帮我取的。在我忘记自己是谁，叫什么名字的时候，我最开心的就是听到这个名字。那时候，我在这个世界上只认识你一个人，也只有你对我最好。那是我一生中最开心的日子。我没有钱。没有地位，甚至连名字都没有。可是我却觉得最幸福、最快乐，因为我们可以时时刻刻在一起，一起坐在电视台外，无所事事的过一个晚上。一起走过长长的后巷，一起踩着脚车，踏在清晨的路上。静静，我真的很想再失忆一次。如果有的选择的话，我宁愿永远失忆，永远的跟你在一起。如果这是不可能的事，我为什么不能用于洪志的身份跟你在一起呢？静静，你一定要振作。一定要醒过来！求求你！给诺王哥，医生，我四姐的情况怎么样？是啊，怎么样了？她的心跳已经恢复正常，而且血压也开始回升，这是好征兆。嗯，现在小心在里面陪着她，你们暂时不要进去打扰他们。你们叫她回来是对的，真的很奇妙。我相信晶晶真的知道他回来了。谢谢你啊，谢谢范医生，谢谢你啊，谢谢龙哥。哎，晶晶度过危险期，你应该感到开心才对呀、啊，干嘛愁眉苦脸的？嗯。大华，你先回去休息吧。哦，那我走了。嗯，走了，走了。大姐，我公司有事，我先走了。嗯嗯，你们要上班的上班吧，有事的就回去吧。拜拜。阿明啊，我看你也累了，回去休息吧。哦，那我先回去了。你们三个也先回去吧，我留下来陪大姐。那大姐，我们先走了。嗯，回去吧。哎，先走。回去吧。阿明啊，你够不够银角？给我五毛，我银角不够。哎呀，我要的是五毛，你干嘛给我两毛？哦，为什么要垂头丧气、愁眉苦脸的？你跟静静都已经下聘了，难道你还担心她飞了不成？而且那个怡红子已经不是以前那个失意的家伙。人家可是美国大公司的 CEO， 有亿万身家，怎么可能娶一个没有学识的做老婆呢？你说我讲的对不对？哎哎哎，不是我看不起晶晶，而是这个现实就是那么残酷的。那他怎么可能带一个不懂得英文的老婆出去应酬？人家在讲到 IT Internet， 他会什么？他？哦，怎么做拉斯罗马？哈，有道理，有道理。哎，不过很多事情都有外力的，就好像英国有一个王子，宁可放弃江山，也要跟自己心爱的女人在一起，这叫做不爱江山，只爱美人啊
，伊王子这个家伙，如果他不是对他有情的话，他怎么可能从那么大老远的地方飞回来看他呢？而且你知道了，他可是一个人才。他的薪水是以秒来计算的，每一分每一秒他都在赚钱呢、啊。他这一趟这样飞回来的损失啊，你卖十年的鸡饭都不够啊！<笑>到时候呢，晶晶会嫁给一个亿万富翁呢，还是又会嫁给一个在咖啡店里面卖鸡饭的？嗯，哎呀，就算在自己很不利的情况之下，也应该抬起头，挺起胸。勇敢的面对现实，好好的想办法把危机化为转机，在很不利的情况之下，也应该争取最好的回报。哎，那你有什么办法？哎，你是晶晶的未婚夫，他现在要在你手上把晶晶给带走，再情再理他都是亏欠你的。所以呢，你应该向他争取一个很合理的赔偿。就好像说，你要他赔偿你在感情上面的创伤，或者是赔偿你呃失去心上人的那种痛苦，嗯，一两百万，哎，不不不，价钱其实还可以再高一点，嗯，防止他杀价，五百万，哎，那就算他付你一半，我告诉你，你的鸡饭不用再卖了，到时候呢就娶一个漂亮的越南妹做老婆，快乐是神仙。哎，其实我是可以成为你的顾问，也可以成为你的谈判代表。事成之后呢，你给我二十八千，二十八千怎么样？我什么都不要，我只要静静做我老婆。哎，不是吧？哎，你听我说，哎，哎，不要走，阿明。哎呀，我给你这样好的主意，你还不听，小心人财两空。哎。喝咖啡吧。有一件事，我看我们应该商量一下。什么事？如果晶晶好起来了，是不是要她嫁给阿明？哎呀，我就知道你会问我这个问题，我现在自己也很头痛啊。你说呢？其实晶晶搞成这个样子，我看很难了。如果再逼她的话，真的不知道会发生什么事的。到时又不知道怎么去跟阿明交代。其实我看得出阿明对晶晶真的是很好，要不然这几晚他也不会在这边守着，宁可在这边睡觉了。还有啊，他妈妈那边呢？丑人呢，肯定是由我这个大姐来当。我希望阿明知道我们的苦衷之后，不会怪我们哦。哎呀，不过我现在最担心的不是这个，那你担心什么？人家现在是大富豪，是有钱公子，他肯从美国回来看晶晶，已经算是有情义了。不过那并不表示人家就会要晶晶吗？到时晶晶怎么办？他能够受得了另一次打击吗？老板鸡排盘啊！老板鸡排盘啊！人家叫鸡饭啊，你挂什么呆啊？哦，哥就来哈，哥就来。不，晶晶不是这样的人，她一定会嫁给我的。可是，晶晶好像很爱那个姓于的，她一定会跟他走的。不对呀、啊，晶晶看起来不像那么无情无义的人啊。可是她对那个姓于的。好像更加有情有义、啊。那到底晶晶会不会嫁给我呢？那还用说吗？我跟他说了一番话，他听到连心跳都停止。那个男人一跟他说话，他的心跳又恢复了，而且还越跳越正常。那我这辈子不是注定娶不到老婆了？为什么我的命运这么惨？这么惨，这么惨，这么惨，这么惨，这么惨，这么惨，这么惨！阿斌啊，你要死啊！一盘鸡饭两百八，你要当成是寄给人啊？哎呀，你！
。哎，金王啊，这个包包蛮漂亮，过来穿呢。不用了。哦。阿明啊，你有没有买零八幺零啊？有啊。多少？二十二十咯。你要十啊？那么多钱都没有开出来，你买那么大，卖鸡饭赚来的钱全部拿去给马会，你以为仅仅是硬财通你啊？给你的字全部会开出来啊！我宁可不要中啊！我怕中了，到老天爷会拿一些东西来和我交换的。我不要钱，我要金金。你在讲什么啊？你这是在搞口袋啊？有钱都不要啊！第三讲是幺幺幺零幺幺幺零。第二讲七幺三零七幺三零。首讲的号码是。零开，八，不要开，幺，开，不要开，零，再重复一遍，首奖的号码是零八幺零，真的是零八幺零，看你样子都是没买没中的啦，给他吃光光的啦，不是的中奖哎，不是的中奖，哎，阿明啊，我说今天真的是一财通明，你觉得他一定大富大贵的哎，妈，我到医院去看晶晶啊，哎哎。这样去啊！我先回家换衣服。哦，快去快去。我没有骗晶晶，我真的爱她。我也爱你。不行，晶晶醒来后，她一定会把她带走的。怎么办？怎么办？啊，对了，趁着晶晶还没有醒来之前，我先把她赶走。但是晶晶醒来过后没有看到她，那不就没事了吗？大姐，叫我洪志或小静就可以了。谢谢你大老远赶来，我知道你很忙，可是你,你要原谅我们，我们真的不想失去晶晶啊。你别那么说，其实我心里一直都很内疚。在我失去记忆的时候，晶晶一直都很照顾我。可是，当我恢复记忆的时候，那也不能怪你啊！我这个妹妹呢，她平时傻傻的，可是她心地善良，她一定会明白你为什么离开她，她不会怪你的。就因为这样，我更觉得内疚。医生说，晶晶现在的情况比她刚进来的时候好很多了。如果一切顺利，她随时都会醒过来的。你有没有想过，如果他醒过来，你们大姐，请你让我跟晶晶在一起，我是真诚的。我这个做大姐的，以前也是管的太多了，感情的事呢，我看还是由晶晶自己做主好了。在这里陪了他一整天了，你回去休息吧，这里让我来陪他好了。好吧，我先回酒店 check in 后再回来。我先走了。
，我不管你是什么 CEO， 也不管你是什么大富豪。现在我要告诉你的是，晶晶是我的未婚妻，我们很快就要结婚了。那这是喜帖，农历八月初十，那就是我们大吉日子，到时候早点到。我觉得现在谈这些东西没什么意义，不如我们一起祈祷晶晶早日复原，其他的事等晶晶恢复健康再说吧。我早就知道你们这么说，你们这些读书人呢，最阴险狡猾了。你明知道晶晶醒来之后一定会跟你在一起的，所以你才故意这么说。难道你对晶晶没有信心吗？当当，当然有啦。那你还担心什么呢？这样吧，我们一起协助晶晶早日复原，其他的事等晶晶恢复健康再说吧。嘿嘿，你别想就这样一走了之。那你还想谈些什么？我要你在晶晶醒来之前就走。对不起，我办不到。你一定要办到，我不能够让晶晶见到你。真的对不起。好了好了，那你说你要什么条件？只要我办得到的话，我一定去做。啊，我我知道你是有钱人，可是人不会嫌钱多的，对吗？哎，我刚刚中了马票，我有十几二十万，我全都可以给你。如果你嫌不够的话，我连屋子和车子都拿去卖了，我鸡饭蛋也可以顶给别人。只要你不要抢走我的经济。哎，你不出声，我当你同意了。你可为晶晶做出那样的牺牲，我很感动。可是我以前太对不起晶晶了，我不想再对不起她。晶晶不适合你的，你怎么说也是 CEO， 晶晶只是拉西罗马。我是说她是卖拉西罗马的，她连英文都不会讲。你们距离啊相差这么远，她跟你在一起是不会有幸福的。我以前也是这样想，我对自己有这样的想法感到很惭愧。如果你真的爱一个人，就不应该考虑他的身份，要不然那就不是爱了。阿明，你明白吗？我知道你很爱晶晶，我也爱她，我是不会放弃的。对不起，你不要以为你有钱就可以抢走我的老婆，我是绝对不会让你破坏我和晶晶的感情的，绝对不会。